jina mimi naitwa Dr. Dennis Tipe. Mimi ni mtafiti mwandamizi zao la mpunga na zao la ulezi, ulezi. Lakini pia mimi ni mkurugenzi uh, wa utafiti uh, kituo cha Tari Uyole uh, iliyoko Mbeya, Tanzania, huko Nyanda za Juu Kusini. Tuko na uzinduzi wa mradi wa utafiti wa zao la mpunga. Uh, hii ni awamu ya pili. Uh, na huu uzinduzi unafanyika kwa mara ya kwanza Tanzania uh, katika uh, utafiti wa zao la mpunga kwa miaka mingi iliyopita hakujawahi kuwa na uzinduzi uh, ambao ume, umeleta nchini uh, wadau katika uh, utafiti wa zao hili uh, nchi zipatazo kumi na saba na uzinduzi huu uh, umefanyika leo hapa tari uyole na mradi huu uh, Ishu kubwa ni, ni namna gani tunaweza tukaboresha tuka, tuka uh, uzalishaji wa zao la mpunga kwa maana ya kupata uh, mbegu uh, bora ambayo inaendana na uh, mabadiliko ya tabia nchi yaliyopo sasa hivi lakini pia ni namna gani tuna, tunaweza sasa tukapata mbegu ambayo pia uh, ina uwezo wa kuwa na tija kuliko zile zingine ambazo uh, zimezalishwa katika wakati tofauti tofauti uh, za hapo nyuma. Kwa hiyo katika mradi huu tunaangalia mbele zaidi pia uh, ni namna gani uh, kama unavyojua uh, uzalishaji wa mpunga nchi hii uh, tuna maeneo makubwa ambayo yanazalisha mpunga lakini bado uh, uzalishaji wake uh, haujafika vile tunavyotaka. Sasa hivi tunatumia hektari zisizo bo, uh, zidi milioni mbili na bado hektari milioni shina moja ambayo inafaa kwa uzalishaji wa mpunga hazijaguswa. Kwa hiyo utaona kwamba ni namna gani tunahitaji kuweka nguvu uh, sio sisi peke yetu lakini ni nguvu ambayo tutaiweka na wadau mbalimbali mbali. ikiwepo uh, uh, International Rice Research Institute uh, hii ni shirika la kimataifa la utafiti wa mpunga duniani lakini kwa kushirikiana pia na Africa Rice uh, hawa wote ni wadau katika uh, utafiti wa zao la mpunga kwa kupitia hawa wadau uh, tumejikita kuhakikisha uh, kituo chetu cha tari uyole kinashirikiana na kuwa na, na tuna kuwa na habu hapa nyanda za juu kusini kwa maana ya kwamba hiyo habu sasa itasaidia ni namna gani wakulima watapata mafunzo maafisa ugani watapewa mafunzo katika uzalishaji wa zao la mpunga kwa kutumia teknolojia mbalimbali if not self sufficient but then very close to self sufficiency so that is the whole objective behind this project and this project is going to be for 5 years uh, and then the very, very very reason why we really wanted uh, you know this project to be launched in uh, in tanzania and more so to be launched in southern highlands is that uh, in in tanzanian context uh, i mean it's not new thing for you but then it's important also to acknowledge and uh, you know emphasize that this region has been contributing about 40% of the total current tanzanian rice production kuna mradi ambao mradi huu ambao taasisi ya Ilibili and Melinda Gesi Foundation inafadhili mradi huu hasa kwa ajili ya kuongeza tija kwenye zao la mpunga. Ukiangalia kwenye nchi zetu, chukulia kwa mfano Tanzania. Tanzania tuna tuna tuna, tuna ardhi ambayo inakadiriwa kuwa ta, e, hekta milioni moja zinazofaa kwa ajili ya zao hili la mpunga lakini ardhi tunayoitumia ni hekta milioni moja na laki saba tu na uzalishaji wetu kwa mchele wote tunaozalisha hapa nchini ni, ni tani milioni nne. lakini tunatumia tani milioni e, moja nukta tano mpaka milioni mbili kwa mwaka kwa hiyo tunakuwa na, na ziada ya uzalishaji na tunajitosheleza kwa maana ya kuzalisha e, e, mpunga hawa walivofika wanatuletea teknolojia lakini pia wanakuja kushirikiana kwenye masuala ya facility ili kuongeza uzalishaji wa zao hili la mpunga na hii haijamweka nyuma mheshimiwa rais wetu dr Samia Sulu Hassan na yeye ameweka zaidi ya bilion moja ndani ya mkoa Mbeya peke yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaongeza uzalishaji wa zao la mpunga sisi tunaamini baada ya skimu za umwagiliaji zilizoko mbalari takriban kumi zinazojengwa na e, kiela moja ya makwale na ukienda rungwe kuna moja ya mbaka maana yake ni kwamba tunakwenda kuzalisha uzalishaji wa mpunga unaenda kuongezeka kuanzia kutoka tani hizo la kitatu la kisita mpaka milioni mbili na nusu haya yanakwenda kuwa mafanikio makubwa kwa nchi yetu na kwa kuungana na hao wenzetu wa kimataifa 
wameamua kuja Southern Highland kwa maana nyanda za juu kusini kwa sababu ni moja wapo ya wazalishaji wakubwa wa zao la mpunga nchini Tanzania. Zaidi ya asilimia hamsini ya mpunga unatoka nyanda za juu kusini. Kwa maana ni kwamba ndio maana hichi kikao wamekiamua kuja kukifanyia Mbea kujua kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji. Na eneo kama mfano kama Mbarali. Hekta zinazo tumika ni hekta chache. A, kwa hiyo ndio maana tumeamua kuongeza uzalishaji wa zao hili kwa kuongeza hekta zingine. Kwa mfano, ukienda maskimu ya Chos Hellman zaidi ya hekta 2000 tunazilima. Lakini ukiunganisha hekta zote wilaya ya Mbarali au mkoa wa Mbeya zaidi ya hekta 1030 mpaka 1040. Sasa zina... tunashukuru sana serikali lakini pia sambamba na hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan kwa kutujengia skimu ya umwagiliaji. Sisi kila tunalima mpunga lakini mpunga wetu sisi ulikuwa ni wa kipindi tu ambacho ni cha msimu wa mvua. Lakini kwa kwa ujenzi wa skimu hii sasa hivi tunaweza kufanya kilimo cha wakati wote yani weather mvua ipo au haipo hii kwetu ni, ni jambo heri sana lakini pia ni jambo ambalo lina manufaa pia kwa wakulima na wakulima wameipokea hii scheme na hii projects kwa mikono miwili ukiangalia um, hapo nyuma kilimo cha mpunga kwa nyuila yetu kilikuwa ni cha kiwango cha kati kwa maana ya ni mpunga tu wa kawaida bila so, ni zao la biashara lakini sio kwa kiwango kikubwa kama ambavyo mbegu hii au utafiti hii ilivyokamilika katika wilaya yetu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana serikali na wakulima wako tayari kwa ajili ya kilimo cha biashara na tutakwenda kukuza uchumi mkubwa sana kwa wakulima wetu wa wilaya ya Kela. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mweke Dar es Salaam na chenye tibati na usajili wa NACVET number Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wa hitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbali mbali za kompyuta zikiwemo computer application ICT for beginners PC maintenance video production graphics and design pamoja na CCTV camera kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe nane mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT business hotel management na front office utaanza tarehe 18 Januari 2024 kwa maelezo zaidi tupigie 0717810634 na 0766348652 KITM Elimu na ujuzi ni msingi imara